people are happier, safer and thriving in societies where there are efficient, fair and accessible justice institutions and professional and independent media. On a positive note, much has changed for the better over the last two decades in the Western Balkans. The commitment and achieved reforms resulted in the receiving of the EU candidate status by the three countries involved in this project. However, we also observe worrying trends such as the shrinking of civic space, the rapid spread of mis misinformation and propaganda, and a decline of press freedom. These are unfortunately not just worrying trends in this country or in this region, but worldwide. Frequent um, aspects in which media workers are having challenges within the society are pretty much uh, verbal attacks, but also uh, infringements of personal data. They can actually lead quite often to uh, slap law cases or to frivolous lawsuits against the journalists, which in a way is endangering the democracy and the public participation within society. Somebody would say, why would journalists and judges or coaching this stop each other? Well, first of all, we have at least one thing in common, the dear ambassador mentioned that both professions are being watchdogs. I would just add that uh, both of the professions are having the duty and the obligation to protect the public interest. Therefore, this is, I believe, more than enough to start to work together. Na ljestvici indeksa slobode izražavanja reportera bez mranica. Dakle, mi koji smo pravili progres svih ovih godina i prilično dobro stajali na ljestvici, odnosno indeksu reportera bez mranica, otišli smo samo za jednu godinu za 17 mjesta unazad. Ono što jesmo uspeli u prethodnom periodu je da smanjimo procenat odbačet i krivični prijeli, jer da smo krenuli da razvijemo s kom stavom na radu drugom, ona postoje od 2017. do 2016. I uz postaže, ali sam potpisan njemu radim se radim iz međunojorskih i medijskih podruženja, tužilošta i policije. Tada, u tom momentu, broj odbačaja krivičnih prijeva je bio nekada da više od 50%. U poslednje godinu dana je, recimo, od nekih 25%, što pokazuje i da smo uspeli negde da u ovom dijalogu objasnimo i novinarskoj zajednici šta jeste pretnja, šta jeste napadno novinara, što treba prijavljivati na odlažnim institucijama i šta je nožda uvrede i šta se govore po nekoj prijevodnih službi i nije za prijavljivanje. On je koji se obiduva da im se zakanat na novinarite preko slep tužbi, može da prezememe nekoliko ključni čekori. Prvo, to se pravni reformi i sankciji. Znači, potrebni se jasni pravni mehanizmi i reformi koji će gi sankcionirat zloupotrebuvačite na sudskite sistemi so tužbi, što imat cel da gi zamolčat novinarit. Toro, potrebna je odgovornost i dosledno postapuvanje od sudijite i od obvinitelite. Očekujeme pravosudstvoto da ja sledi evropskata praktika i da nosi odluki koji se vo soglasno so pravoto na slobodata na izrazuvanje. Tokmo sudijite i obvinitelite možda da igrat ključna uloga vo sprečuvanje na vaktite zloupotrebi so toa što nema da dozvolat ovije slučaje da preminat vo instrument za zaplašuvanje na novinarite. Treto, ono što i od tuka se obiduvame da go napravime, toa je glasna, javna osuda i podignuvanje na svesta za vakvite tužbi. Znači, osvem pravnite merki, neophodna je postojana javna osuda na vakvata praksa.
užasna je, užasan je problem za novinare i, i gospoda yeah. Budiš je rekla da ćemo možda sljedeći put kad se okupimo imati uh, problem da pričamo o krizi novinarstva u Bosni i Hercegovini. Ja radim u Istočnoj Hercegovini, dakle uh, Trebin je uh, naš centar i onaj problem koji bih ja, na primjer, uh, apostrofirala kao veoma važan je uh, to što Uh, nijemam osjećaj da tužilaš poradi svoj posao u smislu da postoje brojni problemi. I ono što je najvažnije jeste da javni interes uh, se ne gubi iz vida kada god se sudi, bilo da je to parnični postupak, bilo da je to krivični postupak ili neki drugi uh, postupak koji bi mogao biti uh, predmet slab. Stekao je odluka, izričana u imetom nagrijanite, mora da bide javno. Nezavisno da li je to silna ili nije to silna, vi možete da anonimizirate lični podatoci, međutom, ono što je odlučeno, javnost da mora da ga znaje. Vidite kad se odlučilo u imetom nagrijanite. Tako što ovaj ide naš malo uspek, može bi nije kore, međutom za nas je značen. Uh, compared to what I know from my own country, uh, our practice is very dull. I mean, established, uh, reasonable, rational. Uh, what I hear during this conference is a lot of emotion. Uh, there is uh, impatience, there is criticism, uh, there is some negativity, uh, but there's also a sense of uh, shared purpose. And it's interesting to see that both sides, both parties, if you like, um, feel they have the same job. I mean, they're public watchdogs, uh, but they're not, they're not, uh, they don't agree uh, on everything. Sometimes you think they uh, disagree on most things, but that's maybe uh, superficial. Uh, I think they're doing an excellent job uh, against uh, a lot of pressure. They're under, they have much more opposition than, than we tend to have. Uh, so I uh, really do admire uh, their tough job. Uh, and I also recognize everything they're saying. I mean, that's, that's a wonderful thing about journalism. Uh, it's, it's, it's something we share. Tuka treba sudite, pred se da gledame što nije predmet na tužbenato baranje, odnosno i sama ta izjava, delo ta izjava, novo kontekst na celokupnata sodržina. I vo ova nasoka sakam da ve izvestam deka nije sudite, imame pominato mnogo obuki, koji što tokmo se na ta tema za slobodata na izrazuvanje i tekako se povikujeme direktno na Evropskata konvencija za čovekove slobodi i prava i pred se tukaj gi razgledujeme sita aspekti na slučajat za da može vo konkreten slučaj da se intervenira vo pravoto na sloboda na izrazuvanje. Isto tako se ja imame vo predvid i dolgo vo spostane povojena ta praksa na Evropski sud za čovekove slobodi i prava odnosno kakva je njegovoto pravno stojalište tokmu za takov ili sličen a, predmet. Što znači, tuka vek imame direktna primjena na pravoto, tako reći, precedentnoto pravo od Evropskijot sud za čovjekove slobodi i prava, što se odrazuva vo našite a, odluči. Со оглед на фактот дека се соочуваме со некои мал јас би рекол помеѓу судиите, обвинителите и новинарите, ваквите конференции, особено семинари по однос на зајакнување на довербата меѓу судиите, обвинителите и новинарите е добре дојдена. И сметаме само со вакви семинари ние треба да го надминеме тој мал јас што преостанало за да делуваме многу по-транспарентно и многу по-објективно во обштеството. 
Самиот факт што судиите и обвинителите без поддршка од новинарите не може да изнесува тоа што го работат во јавноста, овие средби, овие конференции се необходни за а, доверба меѓу новинарите и судиите и обвинителите и обратно. It has been now almost a tradition that every year uh, uh, a distinguished judges, prosecutors, lawyers from Bosnia, North Macedonia and Serbia, they come together with journalists who are in associations of Bosnia, North Macedonia and Serbia. And this group is getting only bigger and bigger. And why they are coming together? They are coming together to talk about issues that concern both of them. And they are both uh, working for public interest. They are both watchdogs of our democracies. But if I would look back, I would say that this was not the case a few years ago, that these people would come so easily together. And now, uh, for the past three years, and now in Mes North Macedonia in particular, there are around 100 people who are intensively discussing about freedom of expression, communication with judiciary, safety of journalists, and the public trust, winning public trust and winning uh, and counteracting democratic backsliding. What we learned, what I learned this morning is that a lot of issues are really, um, one could say global. The same problems happen in a lot of countries in the world. But what I really learned today and what gives me hope for the region is that I think we created a safe space to discuss issues. Definitely, there are still issues between how we see the judiciary, how the judiciary sees journalists, how journalists cooperate. It's not the same in the three countries of the project, but the discussions were open and we could uh, um, discuss things openly. And I also think it is um, similar in many countries of the world, especially issues around mistrust. It's not against one or the other. It's a bit of a general trend that groups in society don't trust each other and that has a reflection on both journalism and uh, judiciary. But I feel that this kind of initiative deserves to be amplified because I really think it's a step into the right direction. Iako je krajnji cilj interes javnosti, nekako pristupi su drugačiji i odatle i dolazi do nerazumevanja. Može se prevozići najčešće dialogom baš sa ciljem da se tačno razume šta radi ova druga strana, odnosno koje su specifičnosti u tom poslu zaštite građana, odnosno zaštite javnog interesa. Dakle, novinari treba da malo bolje razumeju sudije i tužioce, a sa druge strane i tužioci i sudije bolje da razumeju ono što u stvari jeste osnovni zadatak medija, a to je da kažem štite interes javnosti sa aspekta građana i naravno kritikuju zašto da ne institucije. Dakle, to nerazumevanje neće moći da se prevaziđe odjednom. Ono postoji dugi niz godina i usložnjava se razvojem savremenih tehnologija. Tako da će verovatno ti izrazovi biti sve veći i veći i zato ovakva vrsta konferencija jeste značajena jer ona može, da kažem, kao što sam pomenula, da na jedno mesto otvori dijalog oko toga šta su u stvari problemi, šta je ono što muči jednu i drugu stranu sa namerom da se to prevaziđe, a svuda gde je dobra volja i gde postoji namera da se problem reši, ja verujem da do toga može i da dođe.